wat is oorig vir my om vir oogend die woord te kan bring. Vir oogendse boodskap glo ek, kom in sy eenvoud. Maar ek voel soms die eenvoud van die boodskap dra die gewig. En ek glo ons het nodig om te hoor wat die boodskap met sy eenvoud wil sê. Ek weet, dis een boodskap wat tot elkeen van ons glo ek sal spreek. En ek glo in die volgende paar weke gaan oor die volgende drie weke hierdie mini reeks aanbied. Ek noem het die boodskap in eenvoud, maar ek voel so eenvoudig soos wat het is. So, die Engelse woord is profound, is dit. Dat die Heere met ons wil praat, die die woordkie liefde. En as ons nog gaan praat oor liefde, wil ek eerstens begin praat oor verhouding. En ek wil die vraag vraag, hoeveel waarde hecht jy aan verhouding? Kom ons sit vir die oomlik verhouding onder die vergroot glas. Die realiteit is dat, dat ons hele levens is vervlecht met verhouding. Alles gaan oor verhouding. Persoonlijke verhoudings, professionele verhoudings, alles het te doen met verhoudings. Dit is binnen verhoudings wat ons soms ons grootste vreegde beleef. Jo, wonderlijke vreegde van een hiebelik verhouding. Verhouding met die seen en dochter. Maar is ook in verhoudings wat ons ons diepste seer somtijds beleef. Ek vraag die vraag, hoeveel waarde heg jy aan verhoudings? Wat is die rol, wat is die prioriteit neem verhoudings in jou leven? Somtijds raak ons so bezig met die leven dat ons taak georienteerd en hoe meer taak georienteerd ons is, hoe meer spanning beleef ons in ons verhoudings. Want ons hart loop van die een ding na die volgende en ons leef het eindelijk verby mekaar. En ons mis mekaar in die proces. Dit is op een aardse vlak, dit is op een pere menselike vlak, wat nog te sê van die Heere. Die vraag is, waar is die Heere in daar die verhoudings? Die God wat ons dien is een verhoudingsgod. God is een God van verhouding, hy is een verhoudingswese. En daarom het hy ons ook geskapen as verhoudingswesens. Ons is na sy beeld, sy gelijkenis geskapen. Ek is oortuig dat die woord van God geskryf is in geheel as God se soeke na verhouding met die mens. God wat dier sy woord, dier die skrif, alles wat jy lees, gaan oor verhouding van Genesis, wat jy lees van die man soos Abraham wat in verhouding met God gestaan het, tot in die boek van openbaring waar hy Johannes van uit verhouding God se stem gehoor het en die uitdijd het gedaan. Dit alles gaan oor verhouding van begin tot einde. Tot ons hier sik gaan het oor verhouding met die Heere. Verhouding is God sy eerste prioriteit in alles. Alles gaan volg oor verhouding. Is dit jou nie? Nou, denk so aan die verhaal van in die woord waar Jesus met een Martha en een Maria te doen gekry het. Martha was my typische huisvrouw, prachtig, soveel wonderlijke huisvrouwens, wat gedien het, en alles reg gekry het, en gestres was, as die tafel nie gedek was, en die kost nie reg is nie, maar Maria had gekies, om net by Jesus' voete te gaan sê. Martha was op die stand, ontsteld met daar, Jesus kan jy nie vaar nie, iets sê nie, en Jesus sê, nie wat jy doen is goed, want sy die beder by ek, gekies, ek kan nie aan weg jou. Wat vir hom, gaan alles eerstens oor verhouding. Wat ons verder kan sê is dat Jezus het gespecialiseer in verhouding. Het is ons wil leer oor verhouding gaan leer by Jezus. Gaan kyk in die woord, want het is hy wat ons kom leer het oor verhouding. Alles het vir hom gegaan oor verhouding. Verhouding met God. Verhouding met mense. Kom ons kyk na Markus 12 vers 28 en ek gebruik hierdie nek bloot as die 
basis vir my reeks, wat ek leen. Markus 12 vers 28 en 31, word die vraag vir Jesus gevraag, wat is die heel grootste gebod? Die fariseer kom na hom toe en vraag, wat is die heel grootste gebod? Jesus antwoord om en sê, die eerste is, jy moet die Heere jou God lief hee, met jou hele hart, met jou hele siel, en met jou hele verstand, en met al jou kracht. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hee, soos jyself. Geen ander gebond is groter as hierdie twee nie. Jy moet die Heere jou God lief hee, met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, al jou kracht, en jy moet jou naaste lief hee, soos jyself. Dit is die essence van die evangelie, dit is die essence van ons broodskap. Dit is waarom op dit gang. Ek kan die lees gaan het, laat ek een baie met gaan opbrengen. Sê nie nog hier. Dankie Annelies. Kijk, dit is nie die punt wat die ou kan opstrees my. Want toe, ons was net mense. Nee, ons was familie. Nee, so dit is in familie kan het ons maar gemakkelijk gaan. Ok, so Jesus praat, hy sê, die heel eerste gebond, jy moet jou jyre lief, die heer jou God lief, en met jou jyre hart, al jou kracht, al jou verstand, jou naaste soos jyself. Ek gaan meer in detail, in elke aspek hier, maar vir nou wil ek sê, waarom gaan het? Liefde vir God. Liefde vir mense. Liefde vir God. Liefde vir mense. Oftewel, verhouding met God en verhouding met mense. Dit is die essence. Jy kan die hele skrif, die hele wet en die profete opsom met in dit. Jy moet hier jou God lief hee. Met jou hele hart. Al jou kracht. Al jou verstand. En jou naaste lief. Dan gaat hij nu weer skies, die spuit met hom. Ek denk ek moet maar eerder op hom. Dis waar we die woord in essens gaan. Wat ook ons doen as gelovig is, wat ons terugbring na, het ek die Heere lief. Het ek my maaste lief. Dis die essens waar we gaan. So wanneer ons in die reeks praat, gaan ons praat oor gebode om lief te heen. Dis waar vir God ons geskap het. Eerstens, gaan ons praat oor Godse liefde vir ons. Dan ons liefde vir God. En dan ons liefde vir mekaar. So as ons ernstig, ernst wil maak, my raai skrif waar die Heere sê, die hele wek, die hele profete, hang aan hierdie twee stelings. Jy moet Heere jou God lief hee, jy moet jou naaste lief hee soos jy sel. 
Dan moet ons elkaar vraag, wat sê die skrif, as ek dit gewoon sê? So vandaag gaan ek begin, om eerstens met ons te praat, met die eerste onderwerp, Godse liefde vir ons. Ek kan saam met my blaai, ek gaan by een paar skrifte uitkom, van hulle gaan opkom, maar as jy bykie meer in detail wil kyk, kan jy, 1 Johannes 4 vers 16, kom ons kyk, na wat sê die skrif, oor Godse liefde vir ons. Hy begin, hy sê, en ons het die liefde, wat God tot ons het, hoor mooi, leer ken, en gegloe. God is liefde, en hy wat in die liefde bly, bly in God, en God, en hom. Ek hoef jou sê, liefde definieer wie God is. God is in wees een God van liefde. As ons nie verstaan wat werkelijke liefde is nie, gaan ons nie verstaan wie God is nie. As ons God wil eerken, moet ons leer om liefde te leer ken. Want God is liefde. Hierin is dan twee vraag wat jy self kan afvraag. Die eerste een is, gloe jy in Godse liefde vir jou? Gloe jy dit? Jy kan sinniks antwoord en sê, ja, maar ek weet dit. Ek vraag nie vir jou, jy dit weet nie. Ek vraag vir jou, of jy dit gloe. Gloe jy werkelijk, God het jou onvoorwaardelijk lief. Maar nou wil ek een stap verder gaan met die tweede vraag en sê, het jy een persoonlijke ervaring? Het jy kennismaking gemaakt met sy liefde vir jou? Want Godse liefde is nie iets wat op een afstand is nie, dit is nie iets ver nie, dit is persoonlijk. Dit is een team. Dit is naber. Jy kan nie liefde op een afstand ken nie. Jy moet liefde in jou binnenkamer leer ken. In jou binnenkamer verhouding met om. Nou wat is liefde? Soos die vraag vraag, wat is liefde? Ons allemaal ken daar die woord al gebeur, agape. Die Griekse woord vir liefde is die woord agape. En in die woord wel vir my New King James Version, kom en hy verduidelik het soos volg, hy sê, it denotes an undefeatable benevolence and unconquerable goodwill that always seeks the highest good of the other person, no matter what he does. It is the self-giving love that gives freely without asking anything in return and does not consider the worth of its object. This op offer in a liefde, Dit is een liefde wat niks terug verwacht nie. Dit is een liefde sonder voorwaardes of berite. Dit is een liefde wat geen einde ken nie. Dit is die liefde van God. Dit is die liefde wat ek en jy moet leer ken en groen. Kom ons kyk verder. Hoe werk Godse liefde? As ons sê Godse liefde, hoe werk dit? Kyk saam met my Romeine vijf. Joch, ek dink ek het nie verkeerd. Ek dink is vers acht, nie vers vijf nie. Ek is onzeker, as iemand gauw sommer my kan lees, moet my sê wat er in. Hy sê, en die hoop beskaam nie. Die hoop beskaam nie. Omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is dier die heilige gees wat om ons gegees. Wat er in is dit? Is dit vers vijf? Dankie, wat is dit vers 5? Ek het gerekomlik, dat hy nie vir my bekend geleid nie. Romeine 5 vers 5, Godse hoop beskaam nie, hy het sy liefde in ons harte kom uitstort in die Heilige Gees. Hy sê, die in die Heilige Gees, wie in jou kom vir van die jy kind van God is, is jy met ander woorde, die weet van God, sy liefde. Jy hoef nie vir harte gaan soek vir sy liefde nie. Sy liefde is nie nie. Jy hoef nie, jy hoef nie vir hom te smeek en te sê, asjeblief, hy my lief nie. Want sy liefde wil jou kom doorweek, door sy gees wat al reeds in jou is. Jy moet let go. Jy moet het aanval. Jy moet oorgee aan sy liefde. Ek het vroeger in die gebed gebid, die Vesies 3, vers 17 tot 19, is waarmee ons die dienst begin het. 
Paulus bid hier die gebed, hy sê, dat jylle in die liefde gewortel en gegrondvest sal wees. Mag jylle in staat wees om sal met al die geloofiges te begryp, hoe weit en hoe ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag sy liefde, mag jylle sy liefde ken, een liefde wat ons verstand te boven gaan. En mag jylle heel te man vervul word met die volheid van God. Die liefde van God praat van sy volheid, want Jezus het gesê, om hier die twee stellings bouw ek met jylle woord. Dit gaan niet oor die liefde. Ga nie oor hierdie verskrikkelijke openbaring sê, baie keer wat iemand vir jou sê, jy moet nou dit doen, jy moet nou dat doen, as jy nie dit doen nie, is jy onder veroordeling, as jy nie hierdie klomp goed na, kom nie, is jy van die pad af nie, kom net hierdie na, hy die Heer jou God nie, hy het jou naaste nie, soos jy sê, laat toe dat God sy liefde vir jou, jou verander, ek het gesê, die liefde van God is nie iets wat op een afstand is nie. Dit is nie theoretisch of begeerlik of nooit iets wat jy intellectueel moet begrijp nie. Nee, Godse liefde is nabij. Dit is persoonlijk, dit is intiem, dit is praktisch, dit is realistisch en dit gaan gepaard met persoonlijke ervaring en een ontmoeting met hom. Mag jy sy liefde leer ken? Mag jy sy liefde persoonlik ervaar en aanskou. In die Engels kan ek het so stel, God's love is real, it's tangible, and it's intimate. Dit is real, dit is nie feit nie. Dit is oprecht, dit is een realiteit. Mens jy jy self opstel, vir daar die liefde nie. Ek sal met my na besalm 103, en ek kost daar een besalm. Ek kan elke week met besalm 103 bedien. Maar vers 11 en vers 13 sê dit so mooi. Hy sê, want so groot as die afstand tussen die jimmel en die aarde is, dit so groot sy liefde is te die wat om die. Wat sê in vers 13, soos een vader om ontferm, oor sy kinders, so ontverm die Heere hom, oor die wat hom dien. Ek gaan nie hier om die Heere te dien. Wat beteken het om die Heere te dien? Om hom lief te dien. Om hom lief te dien. Dit is waarom ek gaan. Om sy lief te toe te laat om jou te verander. Mag jy werkelijk daar die volle omvang van Godse liefde vir jou begryp en ervaar? Mag God sy vader hart aan jou openbaar, so dat jy sy ontferming kan beleef, en dat het jou perspektiewe en jou persepsies kan verander. Hoeveel persepsies het ons nie oor Godse vader hart nie? Hoeveel persepsies het die wereld nie oor God nie? Hoeveel persepties in die media nie, oor die Heere nie, wat sy persepties is internationaal aan die gang oor God. Die grootste persepties is dat God hulle verhoor nie. Maar God sê, ek het jou lief, want so lief het God die wel gehad. Dit is sy liefde wat sy beweegrede is vir alles. Want God is volgende stelling wat ek wil maak, is God het ons eerste lief gehad. Romeine 5 vers 8, excuse, wie is die vers 8? Daar het ek om nou. Maar God bewys sy liefde, juist hierin, dat Christus ons gesterf het, wanneer, toe ons nog sondags was. As jy vers of 2 voor en toe lees en achter, toe dan staan daar, toe ons machteloos was, toe ons nog vijande van God was, toe ons nog sondags was. Jy sê, God oordeel jou nie volgens jou verlede, jou swakhede, jou mislukkings nie. In sy liefde is hy bereid om jou sonde te vergewe, hy is bereid om jou gewete te reinig, hy is bereid om jou skuld van jou te verweide, so ver as my ooste van die beste verweide is. 
Dit is my sal moe die drie verstrop. So ver as my ooste van die weste verweide, so ver verweide hy jou sonde van jou. Geen persoon is so verloore of so ver verweide dat die liefde van God om of haar nie kan vind nie kan terugbring nie. God specialiseer in die verloorene. Ons is recht om die verloorene weg te jaag. Maar God nie. God het tyd vir een persoon wat verloor gaan. Ek sal met my een Johannes 4 vers 10 en vers 19 Excuse me, Bible drilling, Bible bashing, but it's toch die woord wat ons vertel van God se liefde en waar. Dis uit die woord uit wat ons moet leer. Hy sê werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seen te stuur as versoen vir ons sond. Vers 19 sê, ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad. As jy sikkel met liefde in jou hebelik, as jy sikkel met liefde in jou verhouding, gaan leer, wel nie. Jy kan slechts lief hee, omdat hy jou eerste lief gehad het. Dit is hy, wat vir ons leer, door om liefde hee. Jesus Christus' offer vir die mensdomse sonde, was die bewys van Godse liefde vir ons. Dit is die uiterste wat ek doen, hy bereid was om te gaan. My volgende stelling, niks kan ons sky van die liefde van God nie, niks. Ek sal in my Romeine 8 bekende stuk vers 35 en vers 38 tot 39 Romeine 8 hy sê, wie kan ons van die liefde van Christus sky? Leiden of benauwdheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of zwaard. Dan vers 38, hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe, of engele, of machte, of eenswoordige, of toekomstige dinge, of krachte, of hoogte, of diepte, of enige iets anders in die skeping, kan ons van die liefde van God sky nie. Die liefde wat daar is, in Christus Jesus ons jyne. Ek wil vir jou sê, niks kan jou sky van die liefde van God nie. Nie wat, jy kan nie weghaard nie vir sy liefde nie. Want sy liefde gaan jou vind. Elke keer. Sy liefde gaan nie op jou. Jy het ook een familie lid en die Heere sê, sy liefde gee nie om op die persoon. Hy sal nie stop nie. Hy sal aan hem en aan hem door hem hy vind. Ek sal my 1 Johannes 4 vers 18 1 Johannes 4 vers 18 sê die volgende Daar is geen vrees in liefde nie maar die volmaakte liefde drijf die vrees na buiten. Want die vrees sluit straf in. En hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Vrees sluit straf in. En hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Jy sien, vrees is die teenoorgestelde van die liefde nie. Jy kan dis vrees oorwind dier jou te skaal by die liefde. Jy kan vrees oorwind dier jou te skaal by Godse liefde. Ek wil vir jou verder sê, jy het onder die tyd oorvrees dier die liefde van die vader. As jy Godse liefde verstaan, as jy sy hart vir jou verstaan, dan kan jy vrees verjaag. Jy kan angst verjaag. Jy kan veroordeling verjaag. Jy kan twyfel verjaag, want God gee autoriteit vanuit intimiteit. 
Als dat intimiteit tussen jou en die vader is, dan is die vijand geen recht op jou. Je kan op een dag. Je kan hem sê, dan gaan jy. Die woord sê, onderwerp jou aan God. Wie staan die vijand. En hij moet van jou wegvlug. En ek hoef jou sê, dat soveel mense, soveel van jullie wat sit met vrees in jou leven. En hy vrees hou jou in gevangenis kap. En jy besef nie, dat die liefde van God is nie. Want hy sê dit, ek het in jou hart kom uitstort. Je hoeft niet te gaan soek vir dit nie, dit is daar. Maar jij moet besef van hy daai intimiteit, van hy daai verstaan van Godse liefde. Jy, vrees, kan vir jou hou. Dit is wat God doet. Ek sal met my, maar ook hy is reeds in Johannes 4 vers 18, maar hoor wat sê hy in die boodskap vertaling. Hy sê, ware echte liefde, verdrijf eenvoudig alle vrees. Ware, echte liefde, verdrijf eenvoudig alle vrees. Iemand wat dus, dus nog zulke liefde, skies vrees en hom ronddra. Sy leven is nog nie heel te mal deertrek met Godse liefde. As jy vrees en hom ronddra, sikkel jy nou met die verstand en die ervaring en die beleef van God sy liefde. Het jy nodig om tot so'n mate vandag dier week en dier dreng te word met God sy liefde totdat elke vorm van vrees, elke vorm van verkoordeling in jou leven weig. Ek wil afsluit met die volgende hoop van harte ons kan die lied net nou speel, en hou, sê nou, het is in dit recht. Maar die koord is, ek het was misschien in Bauer Search, maar het was nou ook, as kies, maar is die duidel maar, so die dag om. Jy het die lied gehoor, oor reckless love, Gary Asbury baseer sy lied op die verhaal wat Jesus vertel. Van die skaapwachter wat onder het skaap begaat. En een skaap raak verloor. En wat doen hy? Hy los die 99 skaapen. En hy gaan soek die een. Dit is Gods lied. Hy laat staan die 99. Nou is die vraag, maar gaan die 99 nie nou verdwaal nie? Nee, die 99 is ok. Hy het mekaar. Maar daar is een wat verloor is. Daar is een wat afgedwaal het. Daar is een wat daar misleid is. En die vijf. Dan sê die Heere, ek is bereid om daai een te gaan soek. Hy hou nie op hou soek, totdat hy hy een gevind het. En wanneer hy hom gevind het, dan is hy blij. Hy tel hom op, en hy tel hom op sy skouwers, en hy stap met hom terug, en hy herstel hom, as deel van die kinder. Hy is daar nie reg om in die skouw, te slangen, of te vloek, of te skel, of te verhoon jou nie, graad nie. Hy gaan haal hom, en liefde. Dit is die God wat ons dien. Die God wat ons gaan haal. En liefde. Ek wil afsluit met Gary Ashbury sy verduideliking van reckless love. Sy jong man, as jy om so bekyk, dan kom jy achter, joh, die heren was al ver gemaakt. Jy kan sommer sien, hierdie man, as hy sê, ek was bykie broken down, I was lost, dan stem ek saam, dit lyk as of jy nou op die haak moet wees, maar die Heere het hierdie man, gaan uitdaan. Ek wil die volgende vir jou lees. Many have asked me for clarity on the phrase reckless love. Many have wondered why I'd use a negative word to describe God. I've taken some time to write down my thoughts here. I hope it brings answers to your questions. 
But more than that, I hope it brings you into an encounter with the wildness of God's love. When I use the phrase, the reckless love of God, I'm not saying that God himself is reckless. He is not crazy. I am, however, saying that the way he loves is in many regards quite so. What I mean is this. He is utterly unconcerned with the consequences of his actions with regards to his own safety, comfort, and well-being. His love isn't crafty or slick. It's not cunning or shrewd. In fact, all things considered, it's quite childlike. And what I even suggest, sometimes downright ridiculous. His love bankrupt heaven for you and me. His love does not consider himself first. It is, isn't self, selfish or self-serving. He doesn't wonder what he will gain or lose by putting himself out there. He simply gives himself away on the off chance that one of us might look back at him and give him that same love in return. His love leaves the 99 to find the one every time. To many practical adults, that's a foolish concept. But what if he loses the 99 in search of the one right? What if? Finding that one lost sheep is and will always be supremely important to him. His love isn't cautious. No, it's a love that sent his own son to die a gruesome death on the cross. There is no plan B with the love of God. He gives his heart so completely, so preposterously, that if refused, most would consider it irreparably broken. Yet he gives himself away again and again and again, time and time again. The recklessness of God's love is seen most clearly in this. It gets him hurt over and over again. Make no mistake, our sins pain his heart. And 70 times 7 is a lot of times to have your heart broken. Yet he opens up and allows us back in every single time. His love saw you when you hated him. When all logic said they will reject me, he said, I don't care if it kills me. I'm laying my heart on the line. To make it personal, his love saw me, a broken down kid, with regret as deep as the ocean. My innocence and youth poured out like water. Then he found me and put me on his shoulders and carried me home. He even saw fit to use me for his kingdom because he is just that kind. He is a father that never gives up. I didn't earn it and I sure as heck don't deserve it. But he loved me. Anyway, he is just that good. Oh, the overwhelming, never ending, reckless love of God. I hope you see. I can't be of us that we're I can't be of us that we're going van Godse liefde vir ons werk. Begrijp. Ook het jy vir oogend moedig die met wie jy ons herinner het. Dat die Heere sê ek het jou so so onsaglik lief. Ek los jou nie. Ek sal jou genaam. Maak jy saam waar jy is nie. Al die leens wat die vand wil bring, niks van dit, kan stande blij, die met die liefde, van ons vader. Kom sluit die oor. Vader, ek bid dat jy in die oomlik, die sel van ons sal opbouw, dat jy sal kom en dat jy die gees 
so ein Stoff, die muss man neu fies mit die Liefde tragen. Neu fies mit Sachen zu kommen in die Liefde in unser Herz von mir bringen. Und für uns zu wissen, wie En die liefde hoef ons nie te twijfel. En die liefde is daar geen verwerking. En die liefde is daar nie skaamte en skande. En die liefde is daar nie verwijten. Die liefde is verwaak. Dit is opoverheid. Dit gee en gee en nogmaals gee. Sonder om te dink maar jy self gee nie meer. Die Heer is wat ons selfs nodig het. Jy hou nie terug nie. Ek vraag dat jy nou in die liefde sal stilstaan by elke persoon nie. En die liefde sal graag. Dat die liefde sal bedien. Dat die liefde sal koste. Dat die kom soos een vader in die arms om elke persoon hier sal plaat. Dat die arms van die liefde ons sal vaste. Dat in daar die koste ons veilig sal voel. Dat die eenzaamheid sal kwijt. Dat die aanslag van angstigheid sal weggaan, dat die gees, die liefde, die mere sal afbreem. Dat verwerping hier sal gaan. Dat enige gevoel van ek is nie goed genoeg of ek is een verworpeling sal gaan. Dat die liefde ons sal toevaar. Ik heb je oog gesluit. Ik heb het vergoed met die atmosfeer.